Olá, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Estava com saudade de mim? É, pra quem não viu o último vídeo que eu postei aqui no canal, eu expliquei o porquê que eu ia dar uma sumidinha, né, do, do canal. Mesmo quem não viu, eu vou tentar explicar, a gente, dar uma resumida, né, o que aconteceu nesse meio período que eu me afastei. Espero muito que vocês gostem do vídeo. O vídeo vai ser sobre um tour da minha casa nova aqui em Paranavaí. Compartilhe com seus amigos, familiares. E é isso, meus amores. Vou tentar dar uma resumida aqui primeiro pra vocês. Ó, como que esse celular tá doido. Verdade, gente. É, também nesse meio período meu celular deu uma bugada. Gente, não, não tive condições de comprar outro celular. Ó como que tá escuro. Meu Deus do céu, tá muito escuro. Esse celular aqui, ele tá doido, ele tá mandando mensagem sozinho. Eu tô fazendo um sacrifício enorme pra, pra, pra gravar pra vocês, pra tentar editar. E o negócio tá feio, sério. Mas eu vou ficar em casa e eu preciso gravar. Eu preciso fazer alguma coisa, fazer o que eu amo, que é gravar aqui pro canal. Porque eu não tô trabalhando mais. E eu tenho que gravar, fazer o que eu amo, gente. E mesmo que meu celular não esteja colaborando, eu vou gravar, porque é o que eu amo fazer, ó. Mas é isso, vou explicar pra vocês o que, que aconteceu. Então, gente, é, como vocês sabem, quem assistiu o último vídeo viu que eu tava trabalhando. A gente saiu de Colorado e a gente veio pra Paranavé e foi no começo do ano. E... Já no começo do ano de cara, eu já consegui um emprego, um serviço, né? Numa lanchonete e agora food. E, nossa, tava tudo certo lá, tava tudo legal, eu gostava muito de trabalhar lá. Mas a única coisa que me fez sair de lá é a questão da minha saúde, gente. Porque, assim, a gente entra lá 4 horas da tarde e a gente sai, sai meia-noite e meia. E nesse, nesse período, assim, a gente tem que, né, fazer, agilizar a coisa lá, porque é uma lanchonete, a gente tem que vender lanche e, e bater a meta, né, que é vender o máximo de lanche que a gente pode, a gente não pode atrasar, não pode deixar o cliente esperando. Então, às vezes, a gente nem comia, porque a gente tinha que é, fazer, fazer o, o, o lanche do cliente e mandar para ele, e, e às vezes é uma renca de, de, de lanche na mesma noite, entende? Então, tinha vezes que eu nem comia. E também, para vocês verem, ali tinha que pagar 50%, 50% do lanche, né? 50% de desconto tinha o lanche e tinha que pagar assim, tinha que pagar para comer. Então, às vezes, a gente não podia pagar para comer porque tinha que ter dinheiro para dentro de casa, entende? Peraí, acho que meu pai e minha mãe chegou. Não era isso. Mas, então, a gente tinha que pagar para comer ali. Então, para vocês terem uma ideia, esse mês, é, como eu tinha que comer lá, né, lá dentro, e às vezes eu nem comia, mas tinha que comer lá dentro, então, que 600 reais eu nem recebi, porque eu deixei tudo lá na lanchonete, de lanche. E... Ficou lá e eu recebi só 900 reais, 900 e alguma coisinha, 940 e não tá, não tá dando nem para pagar as contas direito. A gente vai passar muito apertado esse mês por conta que o meu marido começou, foi no finalzinho do mês, ali na tarde, então ele não recebeu o salário fechado e eu também não recebi o salário fechado, porque eu tinha que comer lá dentro da lanchonete e o meu dinheiro ficou lá, entende? E nós vai passar muito apurado esse mês. Vai ter o casamento da minha irmã. Acho que é em, em junho. Eu não sei. Não tem, é, eu esqueci. E não sei como que eu vou fazer para comprar um negocinho do chat panela dela. para comprar roupa para ir no casamento. E eu tive que sair por causa da minha saúde, entende? Porque eu não tava comendo. Tá difícil? Então, como eu vou ficar aqui em casa, eu vou gravar vídeo pro canal, nem que esse celular, esse celular ruim, 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 que só que eu, às vezes eu me estresso, tá aqui ele na minha perna esses dias, 
e entrou caco de vidro na minha perna, tanta raiva que eu passei. <risos> ele fica mandando mensagem sozinho, às vezes a gente desliza, ele não quer passar, entende? Então eu tô passando muito nervoso com o celular, mas ficar sem gravar também é uma coisa que eu amo fazer, eu amo gravar vídeo pro canal aqui. Eu, nossa, eu tô tão feliz porque eu tô fazendo uma coisa que eu amo. Mesmo passando raiva, mas eu tô fazendo uma coisa que eu amo, entende? E é isso, meus amores. Vou mostrar o tour. <risos> mostrar a casa pra vocês. É uma casa simples, mais simples que aquela que a gente tava morando lá em Colorado. Acho que é meu pai é muito novo. Calma aí, gente. Não sei se é ele, vou ver. É porque é barulho de carro, eu penso que é meu pai, mas não, é do vizinho ali da frente. Pensando bem, ele tá ali na frente. Como é que eu vou gravar a entrada da casa? Acho que eu vou ter que dar um tempo aqui no vídeo. Depois eu, eu, eu quando meu marido for trabalhar, eu volto a gravar. Mostro pra vocês tudo certinho, a casa e tal. Que aí eu vou estar mais sossegada. Tá bom, gente? Até daqui a pouco. Então, gente, como eu prometi pra vocês, né? Que é a rua da minha casa. Um lugar muito sossegado. A minha mãe tá ali, ó. Ela veio aqui ver... O Stefan e eu, ali é um parquinho, onde as crianças brincam, ali tem balão, tem um escorregador. A... a rua ainda. E aqui é a frente da minha casa, ó. Quintal é muito grande. Tá é muito grande. Depois eu mostro pra vocês lá o fundo. Aqui é a frente. Ali, ó, eu plantei um pé de limão. Um, um pé de limãozinho. Muito bonitinho. Tem que crescer aqui, ó. O Taina cortou esses dias, né? O mato. Mas olha, te contar ainda. Tá crescendo tudinho de novo. Tá grande. Tá entrando aqui, ó, esse aqui a gente fez pro Stefan não passar, né? Porque se deixar minha plantinha. Minha plantinha favorita, né? Por enquanto. Se Deus quiser eu vou ter mais. Minha cozinha. Minha geladeira. Que essa aqui é a geladeira a gente ganhou da tia do Tainan, né? E meu fogãozinho, que a gente também ganhou da irmã do Tainã. A pia, que era da minha sogra, mas ela deu pra gente. Ela, tinha, ela comprou. Quando ela tava morando com a gente. Quem me acompanha no canal vai saber, né? Que ela morava com a gente. Mesinha, que era da irmã do Tainã, do meu marido. Sei que foi minha sogra que comprou. Era um armário, ele era todo montado, mas daí... Ele veio desmontado e algumas partes do armário ficou com a minha, minha sogra. E, e uma ficou com, com, comigo. Minha sala. O sofazinho, na verdade, a gente foi minha sogra também que comprou, mas ela deu pra gente. Isso aqui era da minha sogra, quando ela morava com o pai do Tainã. Ela deu pra gente. Essa aqui foi a televisãozinha nossa, que nossa primeira... Conquista, né? Que a gente teve, eu e o Tainã. No, nossa, nosso ventiladorzinho velho, quebrado, mas pelo menos funciona, né? Por enquanto. Se a gente comprar outro, tá servindo, né? Se melhorou. Então, gente, isso aqui, ó. Minha sala. Esse quadro aí eu ganhei do meu pai. É. Vou ser bem sincera, não é um tipo de quadro que eu gosto. Que eu gosto. Se mais pra frente, isso aqui na verdade tem que ser a parede, o painel, né? Colocar um painel aqui, mais pra frente a gente vai comprar, se Deus permitir. E tirar esse quadro aí. A cozinha por inteira. Vindo pra cá tem um corredor, ó. O banheiro, ele tá sem a... como que é? O, o trinco? É o trinco que fala. Acho que é. Eu tenho que bater ele pra fechar e abrir tem que empurrar. Ó, nosso banheirinho. 
essa parede aqui tiveram que quebrar. Por quê? Porque tava tendo um vazamento, gente, aqui. E lá na tomada da cozinha tava vazando água. Por... E pela tomada, e, e é muito perigoso, né? Daí tiveram que quebrar, mas viram que não era o cano que tava quebrado, tava faltando um, um, um plástico, sei lá. É, tava faltando um pedaço do cano só, que não colocaram, não sei como que não... Não sei, não sei, não, não entendi direito, mas foi isso. Aí colocaram, né? Outra parte tava faltando e é isso. Nosso banheiro... Nossos produtos de cabelo Que aliás tem que comprar mais Se Deus permitir Quarto do casal Uma ban... portinha barulhenta A guitarra do meu amor Nossa caminha Outra guitarra Deixa eu ligar a luz. Acho que fica melhor assim, né? Pra enxergar. E o quarto é grandinho até, né, gente? Esse aqui é o quarto da visita, vamos se dizer. Hum, umas roupas que estavam molhadas, né? Porque tava chovendo, daí outros pra dentro pra secar. Caminha de solteiro, que mais pra frente vai ser do Stefan, brinquedo do Stefan, carrinho do Stefan, roupa do marido, minha bolsa, que na verdade não é minha, da minha irmã, mas eu peguei pra mim por enquanto, depois eu devolvo pra ela. Deixa eu acender a luz aqui também, eu esqueço, gente, pra ficar melhor, pra vocês enxergarem. Nosso guarda-roupinha. Aquilo ali é algumas roupinhas da nossa sogra aqui, da minha sogra na realidade. Que ela, foi, ela tá morando pra Maringá, é, quem me acompanha sabe também, né? Aí, ela deixou aqui porque ela não conseguiu levar embora pra Maringá. Daí ela deixou com a gente, quando ela voltar, ela vai pegar de volta, né? Os quartos, assim, tá... Por inteiro tá assim. O quartinho do Stefan. O bolsinho dele. Ó, oh, como que é o nome disso aqui? Eu esqueci. Cômodo. Tá assim, né? Impedida pelo berço. Por quê? Porque o Stefan abre as gavetas e ele arranca tudo os panos. Daí eu fiz essa, esse esquema aqui pra ele não, não puxar os panos que eu dobro toda vez e ele pega e desmancha. Eu não estou suportando mais. Mas o quarto do bebê é assim, ó. Mais pra frente, se Deus permitir, eu vou pintar essas paredes, tirar esses buracos aqui, ó. Olha que negócio. Olha, gente. Tirar esses... Tampar esses buracos, pintar essas paredes de uma, uma cinza, uma cor cinzinha, claro. Né, ó. As paredes estão cheias de buraco, gente. Tem que arrumar isso aqui. Eu tô louca pra arrumar quando sobrar um dinheirinho, Vou pintar essas paredes de cinza, deixar, também colocar um, 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 um papel de parede meio que é, amadeirado assim, ó. Nossa, vai ficar coisa mais linda. Trocar essas portas também, porque eu pretendo, gente, e eu vou até falar pra vocês, eu pretendo financiar essa casa. Porque é um bairro onde eu gostei pra caramba de, de morar. E eu quero ficar com essa casa e melhorar ela. Esse tapetinho que eu lavei... Tão meio amassado, né? Mas, mas tão limpo, gente. Ó, como que é. Indo pra cá, a vista da, daqui do fundo pra frente. A máquina que eu vou vender ela pra ver se a gente consegue um dinheirinho pra poder ajudar dentro de casa. Escadinha. Essa casa é alta, né? O fogão. Que o fogão... Eu... O, o, o gás vai ficar aqui, fica aqui fora, né? Conta que lá dentro não cabe ele. Vocês viram como é apertada a cozinha, né? Nossa máquina, nossa conquista que a gente... A gente tá pagando parcelado, mas é uma conquista, gente. Nós precisava tanto de uma máquina, mas graças a Deus... 
Nós vai conseguir pagar tudinho as parcelas certinho. Centrífuga. Olha como que é aqui. Hum, os brinquedinhos do Steph. Olha, é água parada. Isso aqui é da máquina. Vou jogar lá na frente pra ver se alguém pega. Outros tapetes. fundo da nossa casa. Atrás no vídeo, se no celular não der problema, não der piti, espero que não, mas é isso, continuem aí, me acompanhem e um abraço pra vocês, beijos e até a próxima, tá?